Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o najvažnijem vitaminu za zdravlje vaše jetre. I zapravo neću vam govoriti samo od jednom, preporučit ću vam tri jako bitna, a jedan je, ajmo tako reći, možda najbitniji iz ove perspektive. Mi u današnjem modernom načinu života izuzetno puno opterećujemo funkcioniranje naravno same jetre. Posljedica svega toga je jako loša funkcija jetre i razvijanje svih onih bolesti koji su danas vezani za ovu vrstu perspektive. E, mi danas znamo da jetra praktično broj jedan organ u našem organizmu, unutarnji organ koji radi enorman broj funkcija svaki dan. Računa se da, ko, da preko 500 funkcija svaki dan radi jetra da bi održavala nas zdravima. Filtrirane hranjivih tvari i toksina kao što su hrana, alkohol i lijekovi, pohranjivanje hranjivih tvari ili njihovo slanje u krvotok, te eliminacija toksičnih tvari putem urina i stolice radi naša jetra. Regulacija energije postiže se uklanjem šećera iz krvi i njegovim skladištenjem kao glikog, koji se zatim pretvara u glukozu. Kada razina šećera u krvi padne, jetra otpušta dio glukoze pohranjene u jetri u krvotok za korištenje samim stanicama. Razgranja hranjivi stvari, masti, bjelančevina, stvaranje dakle, žuči, puna bolja funkcija probave, skladištenje minerala, vitamina, puno toga dakle, nama odrađuje jetra svaki dan. I mi kada razmišljamo ozljede i bolesti jetre mogu imati ozbiljne posljedice na naše cijelokupno zdravlje. Stoga je održavanje jetre u zdravoj formi i tekako bitno. Nedostatak vitamina povezano je sa bolestima jetre, a visoke droze određenih vitamina, lijekovi, loša prehrana, alkohol značajno opterećuju jetru pa mogu čak uzrokovati određene oštećenja jetre. I to je ono jako bitno za reći. Mi kada govorimo o zdravlju jetre, ni previše, ni primalo, premalo određenih vitamina nama ne smije biti. Dakle, moramo i držati u adekvatnim preporučenim dakle, dnevnim dozama. I ono danas prvo što ću vam preporučiti i zapravo reći da vitamini topivi u mastima poput vitamina A, E, D i K pohranjuju se u jetri i mastom tkivu. Vitamini topovi u mastima mogu se akumulirati u jetri i uzrokovati zdravstvene probleme. Ako se konzumiraju prekomjerno jer se ne uklonjenju iz tijela, tako brzo kao vitamini topovi u vodi. I u tome dakle, morate voditi računa. Rekli smo vitamini A, D, E i K su vitamini topovi u mastima i puno puta se oni stacioniraju u našoj jetri. I oni se puno teže izbacuju iz organizmu od onih vitamina koji smo rekli smo topivi u dakle, samoj vodi jer njih puno jednostavnije izbacujemo putem dakle, urina. Upravo dakle, razmišljamo da previše čak vitamina K i čak vitamina D može uzrokovati oštećenje jetre i toksičnost. A, možemo reći određeni vitamini B kompleksa također dijelu na jetru i tu dolazimo do one današnje perspektive što ću vam specijalno preporučiti. E, praktično najbitniji vitamin za funkcioniranje vaše jetre biti će vitamin B1. E, zajedno on pratimo sa vitaminom B12 i apsolutno vitamin D, to su tri jako bitna vitamina za zdravlje naše jetre. Apsolutno možemo reći e, oštećenja jetre mogu oslabiti sposobnost našeg tijela da apsorbira određene vitamine. Specijalno vitamin B12 i B1. O tome mi jako dobro da dakle, razmislite. Dakle, ključno mi je za reći. Istraživanja pokazuju, ukoliko imate alkoholnu ili bezalkoholnu masnu jetru, imate cirozu jetre, fibrozu, ne daj Bože, rak jetre, vi praktično sigurno u vašem tijelu imate značajno niske razine vitamina B1 i B12. I zato ću vam zapravo danas preporučiti da je bitno da zajednički uzimate sve vitamine B skupine. 50 mg svakih od vitamina B skupine tri puta dnevno plus ekstra vitamin B1 i B12, jer su oni jako bitni za zdravu probavu, apsorpciju nutrinata, stvaranje crvenih krvnih stanica i ono što je jako bitno za reći, ukoliko niste sami sigurni da imate nedostatak vitamina B1 ili B12, to se morate posavjetovati sa vašim liječnicima i napraviti određene dodatne krvne pretrage. Međutim, vitamin B1 i B12 su ključni za zdravlje vaše prijetre. Vitamin B12 zapravo postoji u mnogim oblicima i sad veći mineral kobalt. Po čega se vitamini spojevi sa vitaminom B12 nazivaju kobalami. Vitamin B12 pogoduje srdišnjem živčanom sustavu na mnogo važnih načina. Pomaže u državanju zdravlja živčanih stanica, uključujući potrebne za signalizaciju neurotransmitera. 
i pomaže u formiranju zaštitnog pokorova samih živaca. Ono što je bitno za reći je da je vitamin B12, kao i svi vitamini B skupine, imaju puno više zdravstvenih blagodati, specijalno na funkcioniranje zdravlja mozga, zdravlja krni živaca, lečne moštine i puno toga. I vi rekli smo trebate svakodnevno uzimati vitamin B12. Gdje vi njega najviše imate? Imate ga u jetri, govedini, atlanskoj skuši, školjkama, kraljevskom mraku, organskom mlijeku, organskoj janjetini, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrva, daglje, sardina, bubrez i loso su izvanredno bitni izvori vitamina B12 i odrasli e, muškarci i žene e, trebaju oblike e, 2,4 do 2,6 mikrograma zapravo dnevno svaki dan ovoga bitnog vitamina. Jeste mi shvatili moji dragi gledatelji, dakle vitamin B12 je jako bitan, a možda još čak bitniji je vitamin B1. Vitamin B1 ili tijamin je topivo vodi i koristi se u gotovo svakoj stanici u tijelu. Posebno je važan za podupiranje razine energije i zdravog metabolizma. Tijamin je tehnički direvat tijalizola i piramidina i sadrži sum. Koristi se u kombinaciji sa drugim vitaminima B skupine i izvanredno ga puno imamo u srcu, jetri, bubrezima i samome mozgu. I to je jako bitno za reći, dakle ova četiri organa sadrže visoke koncentracije vitamina B1. I normalno da, oni, da taj vitamin B1 potiče i bolju funkciju jetre i mozga i ostalih dakle, bitnih organa. E, ono što je još dakle, ključno za reći. Vitamin B1 e, moramo ga uzimati uz dodatke prehrani što je potpunosti ok, ali ja ću vam preporučiti namirnice koje su bogate vitaminom B1. To je prije svega nutritivni kvasac, alge kao što su spirulina, kelp ili klorela, sjemenke suncokrema, makadamija orasi, crni orah, leća, soja, mornarski grah, grašak, goveća jetra, šparoge, prokulice, pastrva, loso, stuna, plave dagnje, organska govedina, svinjetina, batat, ječavi, kukuruz su izvanredno bitni iz ove perspektive. I to ono što me za današnju perspektivu najviše volio je dakle, preporučiti. Vitamin B1 i B12 su jako bitni za funkcioniranje jetre i naravno vitamin D. Vitamin D je izvanredan prirodni antioksidans. Kao što svi znate, glavni izvor je svjetlo ili napravo sunčeva svjetlost, a mi danas se najmanje praktično izlađemo suncu, pa jednostavno moramo razmišljati kad god je sunčani dan, pola sata do sata vremena će biti na suncu, to će biti dovoljno da uzimate vitamin D tak dana. U većinu godine kada niste izloženi suncu, uzimajte namirnice bogate vitaminom D ili dodatke vitaminom D. Eto, moji dragi gledatelji, ovo su jako bitne informacije za zdravlje i očuvanje funkcije vaše a svi moji dragi gledatelji, kako vi čuvate vašu jetru? Da li imate neke, e, neke prirodne savjete od toga tipa? Komentirajte naravno dolje ispod video zapisa. I moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodni način, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona, dogovorite termine liječenja i obavezno posjetite moju novu internetsku stranicu koja se naziva www.mariolabrije.com i naravno moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja zra, ili zdravlja generalno za vaš e, život e, možete dobivati ukoliko se naravno dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I moji dragi gledatelji, koji su rani znakovi da vi imate bolesno jetru, to možete sadnuti ovom video zapisu pored mene ukoliko vas interesira obavezno pogled. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.